Entre 1961 e 1965, Nossa Senhora do Monte Carmelo, precedida pelo Arcanjo Miguel, apareceu para quatro crianças, mais ou menos 11 a 12 anos de idade, chamadas Conchita Gonzalez, Jacinta Gonzalez, Mari Cruz Gonzalez e Marilore Mazon, uma pequena aldeazinha no norte da Espanha chamada São Sebastião de Garabandal. A Virgem Maria apareceu para elas mais ou menos umas cerca de 2 mil vezes durante quatro anos. Foi o tempo que durou as aparições. Enfim, essas aparições são cercadas de fenômenos extraordinários, dentre os quais um que a gente vai falar hoje nesse vídeo, que foi um aviso de Nossa Senhora para o Mundo e que ela comunicou para a Contita pela primeira vez em 1965, quando a Contita estava sozinha. A Virgem comunicou para ela que daria uma última mensagem para o mundo e que depois ela ia encerrar o ciclo de Garabandal. Transmitiu para ela então uma mensagem particular que ela prontamente comunicou ao padre Lafiner e a mensagem diz o seguinte O aviso que a Virgem vai nos enviar é a maneira de castigo, para aproximar os bons mais de Deus e para divertir os demais. Em que consiste o aviso eu não posso revelar. A Virgem me pediu para manter em segredo. Queira Deus que graças a esse aviso nos emendemos e cometamos menos pecados contra ele. A partir daí, ao longo dos anos, várias outras informações foram sendo dadas sobre esse aviso, principalmente pela Conchita, mas também pela Jacinta e pela Mariloli. E o nosso objetivo nesse vídeo é abordar as 10 certezas sobre o aviso. E a certeza número 1 um é... O aviso não ferirá nem matará ninguém. De acordo com a própria Conchita, em 1 de janeiro de 1965, ela disse Se morremos, não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo e senti-lo. Já em fevereiro de 1977, ela afirmou novamente Será como se estivéssemos em agonia, mas não morreremos desses efeitos. No entanto, é possível que morramos de medo ou pela impressão de nos vermos a nós mesmos. Finalmente, numa entrevista que ela concedeu em agosto de 1980, Conchita Gonçalves falou A segunda certeza é O aviso durará pouco tempo, mas parecerá muito, pois o tempo se congelará. E é interessante esse fenômeno, porque parece aqueles filmes de ficção científica em que para a pessoa passou muito tempo, mas que para o tempo real da Terra passou pouco tempo, sabe aquele filme que nem teve naqueles mil contatos? Pois é. Então, de acordo com a Mary Lolly, em 27 de julho de 1975, ela afirmou Quando acontecer o aviso, tudo ficará parado, até os aviões que voam pelos ares. Mas isso acontecerá apenas durante alguns minutos. Nossa Senhora disse-me durante uma aparição, o aviso durará uns poucos minutos. E ela mesma afirmou depois, em 1983, numa entrevista Well, everything is stop. Uh -huh. It will be like for a moment. Everything will stop. Everybody will notice how much we offend God. Já Jacinta Gonzalez, em fevereiro de 76, afirmou O aviso será de muito curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo tornar-se-á tremendamente longo pela dor que nos causará. Ou seja, vai ser pouco tempo, mas vai ser tão intenso que vai parecer que foi longo o tempo que se passou. E a terceira certeza sobre o fenômeno do aviso é O nome do fenômeno existe no dicionário e começa com A. Essa informação é muito interessante, porque a Conchita só falou sobre ela uma vez para uma senhora, em 1965, quando elas caminhavam juntas, e ela disse, sim, é verdade que a Virgem disse-me o nome do fenômeno. Esse nome existe no dicionário. Começa com A, mas pediu-me para não revelar. E é curioso ela nunca mais ter falado sobre essa informação tão importante. Tanto que anos depois, a revista Garabandal Magazine, em dezembro de 1984, publicou uma entrevista de 77, onde foi perguntado novamente para ela sobre esse fato e ela não negou essa afirmação. Ela apenas disse que não divulgou mais e sentia que não devia mais falar sobre isso. Há muitos anos atrás, você nos contou que o evento do aviso começa com a letra A. Uma vez que a Nossa Senhora nunca pediu a você para não revelar isso, você pode agora mencionar isso? Ela respondeu, ela não proibiu isso, mas eu não sei por que eu não disse, e eu não sinto como se eu devesse dizer isso agora. Mas mesmo assim, o que poderia ser então essa palavra com a letra A do dicionário? Muita gente fica imaginando, seria o quê? Um asteroide? Uma aurora boreal? Mas o fato é que a Contita nunca mais falou sobre isso. Bom, e a quarta certeza sobre o aviso é... Será visível no mundo inteiro, para todas as pessoas, crentes ou não crentes. E em 14 de setembro de 1965, a Conchita disse, será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Veloão e sentirão tantos crentes quanto os não-crentes, de todos os países. 
Depois de uma entrevista em vídeo, ela afirmou também que... Todas as pessoas, todas no mundo, verão uma señal, ou uma graça dentro dele, ou um castigo, ou um aviso, não? E no mesmo ano, ela afirmou para uma senhora que todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. E mesmo os não-crentes conhecerão o temor de Deus. Mesmo que te metas em casa e feches a porta e os postigos, não escaparás. Sentirás e verás apesar de tudo. E por fim, a Mary Lolly, em 29 de setembro de 1978, numa entrevista, afirmou que todos experimentarão onde quer que estejam e qualquer que seja a sua condição ou conhecimento sobre Deus. Agora, muita gente pergunta, e como é que eu vou saber que quando estiver chegando esse aviso, vai ter algum sinal de que esse aviso vai chegar? E aí isso me leva para a nossa quinta certeza sobre o aviso. Antes do aviso, haverão pré-avisos. E isso vai ser muito útil para a gente se situar e se preparar para o dia que haverá o aviso. A Madre Neves Garcia, que foi a Madre Superior do Colégio, onde a Contita estudou depois de terminar as aparições, Conta esse depoimento incrível sobre o que vai ser o pré-aviso, ou um dos pré-avisos. Durante as aparições, em uma das aparições, a Virgem le dijo a Conchita que antes de los futuros acontecimientos se daria um sínodo, para ser um sínodo importante. Então, a tia de Conchita lo escuchou e quando Conchita lo dijo, le dijo a tia a, su, a Conchita: Te referirás ao concilio? Puesto que estábamos entonces en el concilio segundo. Entonces Conchita le contestó a su tía. No, la Virgen no me ha dicho concilio. La Virgen me ha dicho sínodo. Y para mí un sínodo es un concilio pequeño. Es imposible que una niña a los 12 años, sin conocimiento, sin cultura, te hable de un sínodo que ni existía o no lo sabíamos y que además defina como definió un, un sínodo, que era un concilio, como un concilio pequeño. Otro preaviso muy importante, a Conchita González reveló al escritor alemán Albrecht Weber en 14 de noviembre de 1965, en una conversa publicada en su famoso libro O Dedo Indicador de Dios, infelizmente sin traducción para el portugués. El Papa irá a Rusia, a Moscou, o Moscou, Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. E, curiosamente, em dezembro de 2021, voltando de avião de uma viagem a Chipre e Grécia, que são dois países ortodoxos, o Papa disse aos repórteres que Estou disposto a viajar a Moscou. Está no horizonte, não muito longe, o encontro com o patriarca Cirilo. Na próxima semana, o metropolita russo, o bispo Hilarion, Venha ao Vaticano para estabelecer um próximo encontro. Vamos então aguardar o anúncio atentamente da data dessa viagem. Depois, em agosto de 1979, Mari Loli e Jacinta Gonçalves afirmaram duas coisas muito interessantes também, que servem de pré-aviso. Mari Loli afirma, De qualquer forma, o aviso virá quando vir diz que a Santa Missa não poder ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. E Jacinta Gonçalves afirmou também. Sim, será como uma espécie de invasão em Roma. Algo que me parece como uma invasão. Algo muito mal, na qual o comunismo tinha um papel importante. No entanto, eu não me recordo sobre quais os países ou regiões onde isso vai acontecer. Esses acontecimentos terão lugar antes do aviso. O aviso acontecerá quando as coisas estiverem no seu pior. E isso foi tão forte que, depois de uma outra entrevista, em 83, alguém perguntou para ela sobre isso, sobre essa tal invasão. E ela... Minimizou um pouco, mas respondeu. Pois é, diz que a gente confunde a igreja com a persecução. E para fechar, em que época nós estaremos vivendo com tudo isso acontecer, Contita Gonçalves, em fevereiro de 77, afirma A Virgem disse-nos que o aviso e o milagre serão das últimas advertências públicas que serão realizadas por Deus. Por isso eu creio que nessa altura estaremos no fim dos tempos. E aí uma coisa interessante é você juntar essa afirmação com uma profecia conhecidíssima de Garabandal que diz quando, depois que morreu o Papa João XXIII, Contita falou para sua mãe, para Aniceta, que depois de João XXIII haverá mais três papas e depois o fim dos tempos. Agora, a maioria das pessoas desconhece também que a Nossa Senhora falou mais sobre esse ponto depois. Numa entrevista que Contita deu para um escritor alemão em 65, ela afirmou para o escritor que a Nossa Senhora disse que não eram três papas, mas sim quatro papas. Só que um deles não era tido em conta, porque tinha tido um reinado muito curto. 
Só que quando a Contina disse isso para a mãe dela, a Niceta, ela não gostou de ter ouvido essa parte de que um dos papas não era tido em conta. Então, por essa razão, a Contina disse que ela preferiu falar só que eram três papas. Mas o fato é que depois da morte de João XXIII, nós tivemos Paulo VI, João Paulo I, que seria aquele que não conta, João Paulo II e Bento XVI. Ou seja, de acordo com essa profecia, o Papa Francisco inicia o período do fim dos tempos e da grande tribulação, embora nada impeça que depois dele ainda venham alguns outros. Outra coisa interessante a gente saber é que o Serafim, que é o irmão mais velho da Contita, disse que uma vez ela estava em êxtase, ele escutou ela dizer que o aviso viria depois de uma lágrima dolorosa da igreja, uma espécie de cisma. Aí você junta aí um cisma, um sínodo, Devemos lembrar que vamos ter um sínodo agora em 2022 na Alemanha, que vai discutir assuntos bem polêmicos, defendidos por alguns bispos alemães e que podem levar um cisma na igreja. Logo depois, em 2023, teremos outro sínodo que vai discutir questões polêmicas também, vindas de consultas feitas diretamente à sociedade. Outra oportunidade de cisma. Fora esses sinais dados pelos pré-avisos, outra maneira de se especular quando o aviso vai ocorrer é ligar a data do milagre. E é isso que nós veremos na sexta certeza sobre o aviso. O aviso ocorrerá dentro do mesmo ano do milagre. A revista Garabandal Magazine republicou, em dezembro de 1984, numa edição especial, uma entrevista com a vidente Mary Lolly de 27 de julho de 1975. Ali ela afirmava o seguinte. Nossa Senhora pediu para você não falar sobre o aviso? E ela respondeu. Não, ela não pediu, mas porque o aviso e o milagre são dentro do mesmo ano, eu sinto dentro de mim para não dizer nada. E a revista, como você sabe que o aviso e o milagre são dentro do mesmo ano? E ela responde, durante uma aparição, não me lembro bem quando, Nossa Senhora me disse. E numa entrevista em vídeo, dada ao padre Jeremy Palmer, também em 1984, Mary Lolly confirmou essa afirmação sobre o aviso e o milagre serem dentro do mesmo ano. Muitos entendem essa afirmação como se os dois eventos acontecessem dentro do mesmo ano numérico, mas outros compreendem que ela apenas situou os dois no mesmo espaço de um ano, ou seja, dentro de 12 meses. E realmente, em 29 de setembro de 1978, o padre Francis Benac publicou no seu informativo Call of Garabandal uma entrevista que fez com a vidente Mary Lolly na sua casa, em Massachusetts. E nessa entrevista, ela esclarece que o aviso e o milagre ocorrerão dentro do espaço de um ano. Padre Benac, você diria que esse aviso será uma ajuda para a nossa purificação? E existe alguma correlação entre aviso e o milagre? E a Mary Lolly, sim. Os dois terão lugar dentro de 12 meses. De qualquer forma, a Mary Lolly sabia apenas o ano do aviso, não sabia o dia. Como ela confirma nessa mesma entrevista de 78. Padre Benac, você conhece o ano do aviso? E a Mary Lolly, sim, o ano, mas não o dia. Mas ela realmente nunca quis passar essa informação, mesmo que Nossa Senhora não tivesse proibido ela. Podemos confirmar isso também novamente nessa mesma entrevista. O Padre Benac, mas você recebeu alguma instrução de Nossa Senhora para não passar essa informação para os outros? E a Mary Lolly, não. Ela nunca me disse para não fazer isso, mas eu sinto que não deveria dizer isso nesse momento. Apesar de Nossa Senhora não ter proibido expressamente que ela contasse, ela nunca sentiu a vontade para revelar essa informação e faleceu em 2009 sem nunca ter contado para ninguém. Talvez porque Nossa Senhora não quisesse que tentassem calcular a partir daí a data do milagre, antes da hora anunciada. Certamente essa atitude dela só pode ter vindo de Deus, como a nossa sétima certeza sobre o aviso. O aviso virá de Deus e a ciência não conseguirá explicá-lo. Em qualquer lugar do mundo, dentro de um avião ou onde puedas encontrarte, tu percibirás o aviso e saberás que vem de Deus. Mas ninguém poderá dar-lhe uma explicação, nem homem algum será capaz de razonar. Depois, em fevereiro de 77, ela afirmou também Ninguém terá a menor dúvida que virá de Deus e que não se trata de algo humano. E então, finalmente, chegamos à nossa oitava certeza. 
o aviso terá um efeito exterior e visível. Contita nos fala numa entrevista em vídeo que ela concedeu em agosto de 1980 o seguinte. Creio que poderá ser como se duas estrelas, como diria eu, chocassem. Sim. Sí. Como se chocaram ou se produjera um grande estruendo e muitíssima luz, mas não caíram. Aqui nós não temos saber o quanto de literal é essa descrição dela, porque antes mesmo ela disse que era uma coisa que viria de Deus, então a gente não sabe se vão ser dois astros reais que vão se chocar ou se realmente vai ser uma, uma visão que todos terão, como se dois astros se chocassem, né? como duas estrelas. Mas o fato é que todos vão ver no céu um evento cósmico gigante, como se duas estrelas se chocassem. Um brilho enorme, um ruído, um barulho. Agora vocês podem estar perguntando, mas onde da Bíblia que está escrito isso aí tudo? Que vai ter um aviso um dia, quando chegar essa situação, esse pré-aviso, tudo isso. Eu queria lembrar para vocês uma passagem de São Mateus, capítulo 24, versículo 7. Vê se vocês reconhecem. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Temos fome hoje em dia e temos uma pandemia nos atingindo. No versículo 15, quando vide estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, em 9, 27. Quer dizer, um lugar santo, ou seja, acho eu que no Vaticano, no trono, né, a abominação vai estar estabelecida. Como a gente viu ele fala, ela falar que dentro de Roma ia haver uma invasão. Já no versículo 16 diz então, então os habitantes da Judéia, o povo de Deus, né, fujam para as montanhas. Essa é a hora das pessoas procurarem seus refúgios para fugirem da grande perseguição para os cristãos, que foi predita também. Versículo 21, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente e nem jamais será, confirmando que foi dito também pelas videntes que ia ser a pior hora da humanidade. Versículo 22 continua, se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Interessante ver que a nossa oração e a nossa santidade pode abreviar essa intensidade dessa desolação. Né? 25. Eis que estás prevenidos, ou seja, é para a gente se prevenir, Deus vai prevenir o povo dele antes. Então não é para a gente achar que não tem que se preocupar com isso, mas devemos buscar informação para poder se prevenir. E ele continua no 29. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade e cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Exatamente a descrição do choque dos dois astros no céu. Agora vamos para a nona certeza sobre o aviso. O aviso terá também um efeito interior e espiritual, como um segundo Pentecostes, um juízo particular. Ou seja, depois do efeito exterior, nós teremos um efeito interior, pessoal, íntimo e espiritual, em forma de um juízo particular, onde todos nós veremos todos os nossos pecados e o efeito que isso tem no coração de Jesus. Uma espécie de segundo Pentecoste. Vamos ver isso agora. Contita Gonzalez, em 14 de setembro de 1965, falou sobre isso. O aviso será uma correção de consciência do mundo. Ou seja, as pessoas vão tomar consciência dos seus pecados, do quanto isso desagrada a Deus. Depois, numa entrevista em 73, em vídeo, ela disse... E se encontrarão como solo no mundo. Eles, delante de sua consciência, delante de Deus. Nesse momento, verão todos os pecados e tudo o que han com seus pecados. Vou quedar me eu solo no mundo por uns minutos, como se não existisse nada mais que eu e Deus e meus pecados. Uh -huh. Me será todos ao mesmo tempo? Todos ao mesmo tempo, sim. Não quero dizer que todos os sentiremos diferente, porque é segundo a consciência. Ou seja, o aviso, apesar de que veremos algo, sentiremos algo. Lo peor es ver nuestros pecados y lo que más hemos hecho con ellos. O sea, lo malo que hemos hecho con ellos, con los pecados. Y entonces, pues, sus pecados sean diferentes de los míos, te lo verá diferente, yo diferente. En febrero de 1977, en una entrevista también, Jacinta González complementa. Será para o bem de nuestras almas, para que possamos ver o interior de nós mesmos. Y na nossa consciência, possamos ver o bem y o mal que fizemos. Sentiremos nesse momento un gran amor pela nossa mãe y Pai Celestial. E pediremos perdão pelas nossas faltas. Mary Lori fala também em 29 de setembro de 78. Vai ser como um sentimento interno de pena e dor por termos ofendido a Deus. Deus ajudará a vermos o mal que causamos com esses ao próprio Deus. Ajudar-nos a sentir essa dor interior. Porque muitas vezes quando fazemos algo mal, limitamos a pedir perdão a Deus só da boca para fora. Mas graças ao aviso, ajudar-nos a sentir essa profunda dor.
E Contita, em 1980, numa entrevista, complementa. Nesse momento, veremos nossa própria consciência e se hará presente todo o que hayamos feito ou deixado de fazer. Lo veremos. Sim, sí, veremos todo o bem e... E o que deixamos de fazer. E é interessante que o Gonzalez agora começa a falar de uma forma que parece realmente um Pentecoste, veja só. Será como um fogo. Não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. E finalmente Jacinta Gonçalves, em fevereiro de 1976, descreve como se fosse um segundo Pentecoste. Virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. A sua luz veremos com toda a clareza o estado da nossa consciência. Veremos o que significa perder a Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será como passar pelo juízo particular ainda em vida, na intimidade de cada um. Muito interessante ela falar, uma chama abrasadora, um juízo particular. E aí isso me levou a lembrar de algumas mensagens de Nossa Senhora, o Padre Gobi, no livro dele para o sacerdote, e algumas passagens que ele descrevia exatamente esse fenômeno. Repara que na mensagem de 22 de maio de 88, ele descreve o seguinte, o Espírito Santo virá, com seu divino amor, abrirá a porta dos corações iluminará todas as consciências. Cada homem verá a si próprio no fogo abrasador da divina verdade. Será como um pequeno juízo. Depois, Jesus trará o seu reino glorioso ao mundo. Ou seja, depois desse pequeno juízo, depois desse fogo abrasador, está bem perto do reino de Jesus e vem para o mundo. Em 2 do 10 de 1992, ele afirma também, o que acontecerá será uma coisa tão grande que jamais houve desde o princípio do mundo. Será como um pequeno juízo, e cada um verá a própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus. Exatamente a descrição do aviso. E finalmente, em 26 de maio de 96, ele descreve literalmente o segundo Pentecostes virá para levar novamente esta humanidade à sua plena comunhão de vida com seu Senhor, que a criou, redimiu e salvou. Línguas de fogo miraculosas e espirituais purificarão os corações e as almas de todos, que versiam a si mesmos na luz de Deus e serão transpassados pela espada cortante da sua divina verdade. O segundo Pentecostes queimará com o fogo de seu divino amor os pecados que obscurecem a beleza de vossas almas. E agora, finalmente, chegamos na décima certeza sobre o aviso. O aviso será uma preparação para o milagre. Ainda que a gente não vai falar agora nesse vídeo sobre o milagre, mas já preparando o nosso próximo vídeo, vocês vão gostar de acompanhar sobre esse grande segundo evento, nessa ordem cronológica que Maria descreveu, vamos começar com a mensagem de Conchita Gonçalves em 14 de setembro de 1965. Ela diz, o aviso será como uma purificação para se prepararem para o milagre. E depois, em 1973, ela complementa. Purificação, não havia uma purificação para ver o milagre. A ver se com isso e milagre nos convertimos. E depois, em fevereiro de 1977, a Conchita fala numa outra entrevista. O que agora me recordo é que Nossa Senhora me disse que, antes do milagre, Deus nos enviará um aviso para nos purificarmos e nos preparar para o milagre, para que assim possamos receber a graça suficiente para mudarmos as nossas vidas e orientá-las para Deus. Esta purificação tem por fim deixar-nos em forma para o milagre. De outra maneira, como poderemos resistir à sobre-humana e maravilhosa experiência que haveremos de ter no milagre? E aqui vale um comentário que, não sei se vocês conhecem a história do padre Luiz André, que foi um padre que acompanhou as videntes durante muito tempo e acreditava muito nas aparições delas de Garabandal. E na noite de 9 de agosto de 61, depois de celebrar a missa, ele seguiu com as videntes até o local do êxtase delas e, de repente, ele começou a gritar, milagre, milagre, milagre. E, na verdade, ele teve uma visão do que seria esse milagre que nós teríamos depois do aviso voltou para casa em estado de êxtase, falando o tempo inteiro que maravilha que era poder ver um milagre, e faleceu naquela mesma noite, de tanta emoção, morreu de emoção por visualizar esse milagre. Outro santo muito conhecido da Igreja Católica, que é o Padre Pio, também teve essa promessa, foi o único além do, do, do Luiz André, do Padre Luiz André, que teve essa promessa de ver o, o, o milagre, e depois que viu esse milagre, faleceu também. Ou seja... A ah, Nossa Senhora está enviando esse aviso para a humanidade para que a gente possa nos preparar para poder ver esse milagre sem que isso aconteça conosco também. Por fim, gostaria de salientar que a gente não fique com muito temor ou terror ou medo dessas coisas todas que possam acontecer. 
A própria Conchita sempre enfatiza para que a gente não fique curioso, especulando, nem tentando adivinhar qual vai ser a data desses eventos, mas gastar nossas energias em sermos pessoas boas, nos emendarmos, não pecarmos mais, viver as mensagens de conversão que a Virgem Maria insistiu em Garabandal. E são elas, rezar todos os dias o Santo Rosário, ter uma vida sacramental com confissão frequente, fazer o oferecimento diário todas as manhãs, amar muito ao Senhor e visitá-lo muitas vezes no Santíssimo Sacramento. Meditar sempre na paixão de Jesus e difundir a urgente mensagem de Garabandal com todo o seu conteúdo.